Hello everyone, welcome to VIP IIS Academy and Environment Module Classes. So, Environment Ecology and Biodiversity. So, this is the concept of this video. So, what is Environment, Ecosystem, so, Biodiversity. So, this is the concept of this video. So, first, we have the syllabus in the prelims in the UPSC. So, the prelims are the general issues in general issues on Environmental Ecology, Biodiversity and Climate Change that do not require subject specialization. This is important. That do not require subject specialization. So, we have to do research in the environment. So, we have to do the basic environment and ecology. So, related concepts. So, we have to do laws, acts, conventions. So, we have to do the prelims. So, we have to do the mains. So, we have to do the environmental pollution and degradation. Environmental impact assessment. So, we have to do the environmental environmental conservation. Environmental pollution and degradation. Environmental impact assessment. So, we have to do the mains. So, in TSPSC, we have to do the prelims in the environment and disaster management. But in the main school, there are 50 marks of complete environment. Biodiversity, pollution, solid waste management. So, we have to do that. So, we have 50 marks of huge waste. Sorry, huge waste. So, actually, we have to do the main school in TSPSC. So, we have to do the interview. So, next one is, first of all, environment constitution is where we have mentioned the environment constitution. So, for example, 1976 amendment act, 42nd constitutional amendment prakara. So, 48A article add yeshe na mata. So, dhaan flow directive DSP, DPSP lo add yeshe na. Directive principles of state policy lo 48A article lo add yeshe na. Inko koti fundamental duty lo 51A add yeshe na. Dhaan flow environment gurin chi unta na mata. So, nilo 48A aim on this so that state shall not endeavor. Sorry, the state shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country. And the state gives the responsibility, state gives the directive here, DPSP. So, 48A lo mention this is done. So, citizens kitchen in the account of the fundamental duty, 51A G lo. So, to protect and improve the natural environment including forest, lakes, rivers and wildlife and to have compassion for living creatures. So, citizens here also the duty and what I do. So, citizen kitchen in the state kitchen in the so separate separate state jails in a duty in the so city and jails in a duty in the clear convention that is also 1976 amendment through addition of the constitution so next article 21 article 21 law manaku right to clean and unpolluted environment is a fundamental right and supreme court ap so, so, अकड़ा वोड़ा environment को निचे clear है इपन। So, it is a fundamental right, clean and unpolluted environment. So, Supreme Court जी पिन देवी शब्द। So, example ये देखो दे clear ले। चप्पा next ले जैसन environment। दान लो types of environment टेंटे ये physical environment टुटर माना को biological environment टुटर दे, cultural environment टुटर। So, physical environment टेंटे high atmosphere, hydrosphere and lithosphere। So, atmosphere एंटे ये माना मालेट चल कोटर geography लो, मतलब surrounding the earth अने atmosphere। So, hydrosphere एंटे water दे। So, lithosphere एंटे land, consists of land, sir land surface उन्हीं का cross दे दे। So, lithosphere उसमें so, biological environment. So, floral, fernal and microbial. This is biological environment. Floral means plants, trees, that is floral. Fernal means animals, birds, even us. Microbial means bacteria, fungi. So, this is biological environment. Cultural environment means society, economy, politics. This is cultural environment. So, these are the types of environment. So, environment to kachinna image zoo pichcha me kada. So, environment to clear zoo pichcha me kada. So, here is the living one, actually the trees, plants, here is the one. So, the dean flow one, the forest one, the animals one, the water. So, if you non, if you biotic, living one, the biotic one. Trees, plants, here is the one, the biotic. So, water, the surface, land surface, here is the biotic. So, what is the one, the one, the one, the surroundings, the one, the one, the one, the one, the one, the one. So, living and non-living things and its surroundings is called environment. So, next, the word environment originates from environment, which means things that surround. So, what do you think of environment? What do you think of the picture? So, living and non-living beings are in the surroundings. So, that is environment. So, a word is originated from environment. 
సో ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ ఉంది కదా దాంట్లో డిఫైన్ చేసింది ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే ఎన్విరాన్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిట్ ఎయిటీ సిక్స్ లో ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే ఏందని డిఫైన్ చేసింది ఎన్విరాన్మెంట్ ఇంక్లూడ్స్ ఆల్ ద ఫిజికల్ అండ్ బయాలజికల్ సరౌండింగ్స్ అండ్ దేర్ ఇంటరాక్షన్ సో ఫిజికల్ అండ్ బయాలజికల్ బయోటిక్ అండ్ నాన్ బయోటిక్ లివింగ్స్ ఉంటాయి కదా సో బయోటిక్ అండ్ నాన్ బయోటిక్ దాని ఇంటరాక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అదంతా కలిపి ఎన్విరాన్మెంట్ అంటారు సో ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ దాంట్లో డిఫైన్ చేసింది నెక్స్ట్ ఈకో సిస్టమ్ అంటే ఏంది ఏ సిస్టమ్ ఇన్ ఇన్ విచ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఇంటరాక్ట్ విత్ ఈచ్ అదర్ అండ్ విత్ ఎన్విరాన్మెంట్ సో బయోటిక్ అండ్ నాన్ బయోటిక్స్ ఉంటాయి కదా సో మెయిన్ గా ఆర్గానిజమ్స్ ఉంటాయి కదా ఆర్గానిజమ్స్ విత్ ఇట్ సరౌండింగ్స్ అంటే విత్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇంటరాక్షన్స్ ఉంటాయి కదా అదంతా కలిపి ఈకో సిస్టమ్ అంటారు ఏ సిస్టమ్ ఇన్ విన్ విచ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఇంటరాక్ట్ విత్ ఈచ్ అదర్ అండ్ విత్ ఇట్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ అదే సో బోత్ ఇంటరాక్షన్స్ లివింగ్ బీయింగ్స్ ఇంటరాక్షన్ అండ్ దెన్ సరౌండింగ్స్ అబయోటిక్ దాంతో అబయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ ఇంటరాక్షన్ ఉంటారు కదా ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ తో దాన్ని ఈకో సిస్టమ్ అంటారు సో మెయిన్ గా ఈకో సిస్టమ్ టర్మ్ ని కాయిన్ చేసింది ఏజీ టాన్స్లీ అనమాట ఏజీ టాన్స్లీ అనే సైంటిస్ట్ ఈకో సిస్టమ్ అనే వర్డ్ ని కాయిన్ చేసిండు సో అది గుర్తు పెట్టుకోవాలి మనకు డైరెక్ట్ అడిగిన అడగచ్చు ప్రిలిమ్స్ లో ఈకో సిస్టమ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ టూ పార్ట్స్ బయోమ్ అండ్ హ్యాబిటాట్ సో బయోమ్ అంటే ఏంది లివింగ్ లివింగ్ బీయింగ్స్ ఉంటాయి కదా అది బయోమ్ అనమాట హ్యాబిటాట్ అంటే దాని సరౌండింగ్స్ సో అలాంటి హ్యాబిటాట్ అంటారు అనమాట సో నెక్స్ట్ బయోమ్ అంటే ఆల్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఇన్ ఏ గివెన్ గివెన్ స్పేస్ సో లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఇన్ ఏ గివెన్ స్పేస్ ఉంది కదా దాన్ని బయోమ్ అంటారు సో దే ఆర్ ద బయోటిక్ ఎలిమెంట్స్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లాంట్స్ అనిమల్స్ హ్యాబిటాట్ అంటే దాని సరౌండింగ్స్ ఉంటారు కదా ఫిజికల్ ఎన్విరాన్మెంట్ సో ఇన్ విచ్ లివింగ్ బీయింగ్స్ ఆర్ లివింగ్ సో దాన్ని హ్యాబిటేట్ అంటారు ద ఫిజికల్ ఎన్విరాన్మెంట్ దట్ ఈస్ అబయోటిక్ ఎలిమెంట్స్ విచ్ ఆర్స్ వాటర్ ఎయిర్ అండ్ ల్యాండ్ సో ఇవన్నీ అబయోటిక్ ఎలిమెంట్స్ కదా సో సరౌండింగ్స్ లో ఉన్న ఏరియాని మొత్తం వాటర్ ఎయిర్ ఇవన్నీ ల్యాండ్ అవన్నీ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ హ్యాబిటేట్ అనమాట సో ఈకో సిస్టమ్ హ్యాస్ బోత్ స్పేషియల్ అండ్ టెంపోరల్ డైమెన్షన్ సో స్పేషియల్ గా ఎలా ఉంది ఈకో సిస్టమ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఈకో సిస్టమ్స్ ఉంటాయి సో ఈకో సిస్టమ్ ఎంత లార్జ్ లో ఉందండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫారెస్ట్ ఈకో సిస్టమ్ ఉంది సో దాని ఎక్స్టెంట్ ఏంది సో అది సో అదంతా ఉంటుంది స్పేషియల్ అండ్ టెంపోరల్ డైమెన్షన్ దస్ ఇట్ బికమ్స్ ఏ ఫంక్షనల్ అండ్ స్ట్రక్చర్ యూనిట్ ఆఫ్ ఈకాలజీ సో ఈకో సిస్టమ్ అనేది అందుకే ఫంక్షనల్ అండ్ స్ట్రక్చర్ యూనిట్ ఆఫ్ ఈకాలజీ అయింది సో ఈకాలజీ అంటే ఏంటంటే ఇస్ ద స్టడీ అనమాట ఈకాలజీ ఇస్ ద సైన్స్ విత్ స్టడీస్ ఇంటర్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ బయోటిక్ అండ్ అబయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ఏ న్యాచురల్ ఈకో సిస్టమ్ అండ్ ఆల్సో ఎమాంగ్ బయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ యాజ్ వెల్ ఈకాలజీ అంటే ఏం లేదు ఈకో సిస్టమ్ గురించి ఇందాక చదివాం కదా ఆ స్టడీని ఈకాలజీ అంటారు సింపుల్ గా సో బయోటిక్ అండ్ నాన్ బయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి కదా వాటి ఇంటరాక్షన్ ని స్టడీ చేయడాన్ని విత్ దిస్ సరౌండింగ్స్ ఇంటరాక్షన్ ని స్టడీ చేయాలని ఈకాలజీ అంటారు సో అర్న్స్ హ్యాకల్ అనే సైంటిస్ట్ కాయిన్ చేసాడు ఎకాలజీని సో ఎకాలజీ ఈజ్ ఆఫ్ టూ టూ టైప్స్ ఆర్ట్ ఎకాలజీ సిన్ ఎకాలజీ అనమాట సో ఆర్ట్ ఎకాలజీ అంటే ఏంటి సో సింగిల్ స్పీసీస్ ఉంది కదా దాని ఈకో సిస్టమ్ ని చదవడాన్ని ఆర్ట్ ఎకాలజీ అంటారు సింగిల్ స్పీసీస్ యొక్క ఎన్విరాన్మెంట్ తో ఉన్న రిలేషన్షిప్ ని ఆకలాజికల్ రిలేషన్షిప్ యొక్క సింగిల్ స్పీసీస్ ని చదవడాన్ని ఆర్ట్ ఎకాలజీ అంటారు సిన్ ఎకాలజీ అంటే మల్టిపుల్ స్పీసీస్ ఉంటాయి కదా వాటి ఇంటరాక్షన్స్ ఎమాంగ్ ఈకో సిస్టమ్ సో ఎమాంగ్ ఎకాలజీ సో ఆ ఇంటరాక్షన్ ని చదవడాన్ని సిన్ ఎకాలజీ అంటారు స్టడీ ఆఫ్ గ్రూప్ ఆఫ్ స్పీసీస్ లివింగ్ టుగెదర్ యాజ్ కమ్యూనిటీస్ ఇన్ రిలేషన్ టు టు దేర్ హ్యాబిటర్స్ ఆఫ్ ఏ గివెన్ ఈకో సిస్టమ్ అంటే మల్టిపుల్ స్పీసీస్ ని దాని రిలేషన్షిప్ ఎలా ఉంది సరౌండింగ్స్ దాన్ని చదవడాన్ని ఆర్ట్ సిన్ ఎకాలజీ అంటారు సో బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ ఈకాలజీ so living organism and physical environment are mutually reactive so living organisms and physical cheppan kada biotic and abiotic components both to interactions untai kada so they are mutually reactive anamata so there is uni uh, unidirectional circulation of energy so idi kodiya clear ga chudandi unidirectional circulation of energy ante okate direction lo avutundi malli reverse undad anamata unidirectional flow untadi energy lo for example mi manaku oka food chain concept teeskundam ikkada artham kavalante clear ga దాంట్లో ఫుడ్ చైన్ కాన్సెప్ట్ లో గ్రేజింగ్ ఫుడ్ చైన్ ఉన్నాయి అనేది తీసుకోండి గ్రేజింగ్ ఫుడ్ చైన్
సారీ గ్రాఫ్స్ నుంచి గ్రాఫ్ సూపర్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అయింది ఏనర్జీ సో గ్రాఫ్ సూపర్ నుంచి దేనికి లిజర్డ్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అయింది ఏనర్జీ కానీ ఇక్కడ చూస్తుంటే మనకు రెస్పిరేషన్ ఇవన్నీ అవుతుంటాయి ఇక మధ్యలో ప్రాసెస్ లో ఆ దాంట్లో ఎనర్జీ లాస్ అవుతుంది అంటే ఈచ్ స్పీసీస్ కి పోయేటప్పుడు ఎనర్జీ అనేది తగ్గుతూ పోతుంటుంది కాకపోతే యూనిక్ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుంది గ్రాఫ్స్ నుంచి గ్రాఫ్ సూపర్ కి గ్రాఫ్ సూపర్ నుంచి లిజర్డ్ కి లిజర్డ్ నుంచి స్నేక్ కి స్నేక్ నుంచి హాక్ కి ఆర్ ఈగల్ కి సో అంటే ఇట్లా యూనిక్ డైరెక్షన్ లో ఫ్లో అవుతుంది తర్వాత డిక్రీజింగ్ అడ్ అనమాట అది యూనిక్ డైరెక్షన్ సో ఇది రివర్సిబుల్ అది సో నెక్స్ట్ దేర్ ఇస్ సైక్లిక్ సర్క్యులేషన్ ఆఫ్ మ్యాటర్ సో సైక్లిక్ సర్క్యులేషన్ ఆఫ్ మ్యాటర్ ఇలా జరుగుతుంది మామూలు ఎకాలజీలో సో ఇందాక చూసాం గ్రేజింగ్ ఫుడ్ చైన్ లో లాస్ట్ వరకు ఏమైంది మనకు లాస్ట్ లిజర్డ్ ని వచ్చేసి స్నేక్ తింటారు స్నేక్ ని వచ్చేసి హాక్ ఆర్ ఈగల్ తింటారు సో ఈ హాక్ ఆర్ ఈగల్ ఎట్ ఏ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లో చనిపోతాయి కదా ఆ చనిపోయిన తర్వాత వాటిని డీకంపోజిషన్ జరుగుతుంది అనమాట సో డీకంపోజర్స్ ఉంటాయి వాటికి ఆ డీకంపోజర్స్ దాని మీద ఫీడ్ చేస్తాయి ఆ డీకంపోజర్స్ ని డెట్రీ డెట్రీటర్ డెట్రీ ఓవర్స్ అనమాట అంటారు సో ఆ డెట్రీ ఓవర్స్ దాని మీద ఫీడ్ చేస్తాయి సో ఆ డెట్రీ ఓవర్స్ ఫీడ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ డెట్రీ ఓవర్స్ ని సో డెడ్ యానిమల్ డెట్రీ ఓవర్స్ ని ఏదైనా చిన్న చిన్న ఇన్సెక్ట్స్ అలాంటివి తింటాయి అనమాట ఆ ఇన్సెక్ట్స్ ని మళ్ళీ ఎవరు తింటారు మళ్ళీ ఏదైనా లిజార్డ్ కానీ ఇలాంటివి తింటారు సో ఇలా మళ్ళీ ఏంటంటే సర్క్యులేషన్ ఆఫ్ మ్యాటర్ జరుగుతుంది మళ్ళీ సో డెట్రీ ఓవర్స్ ని మళ్ళీ తినే ఉంటాయి ఇన్సెక్ట్స్ ఇలాంటి ఆ ఇన్సెక్ట్స్ ని మళ్ళీ ఏదైనా హెర్బి ఓవర్ తింటది ఆ హెర్బి ఓవర్ ని మళ్ళీ కానీ ఓవర్ తింటది ఇలా కూడా ఉంటుంది అనమాట సర్క్యులేషన్ ఆఫ్ ఏ మ్యాటర్ అనమాట సో ఇక్కడ ఎనర్జీ అనేది యూనిక్ డైరెక్షన్ లో ఉంది సర్ మ్యాటర్ అనేది సర్క్యులేషన్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట ఈ ఎకాలజీలో సో అందుకే ద టోటల్ మాస్ రిమైన్స్ సేమ్ త్రూ అవుట్ బయోజియో కెమికల్ సైకిల్ సో ఎందుకు రిమైన్స్ సేమ్ అంటే సో ఇందాక చెప్పాం కదా సో కొంచెం ఫామ్ లో మనకు రెస్పిరేషన్ లో పోతుంది కానీ ఇలాంటి వాటిలో కూడా సో మాస్ అనేది మాత్రం కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది ఇదంతా సో లాస్ అవ్వదు అనమాట సో అది టోటల్ మాస్ రిమైన్స్ సేమ్ త్రూ అవుట్ ద బయోజియో కెమికల్ సైకిల్ సో హోమియోస్టాటిక్ ఆర్ సెల్ఫ్ రెగ్యులేటరీ మెకానిజమ్స్ ప్లే కీ రోల్ ఇన్ కీపింగ్ న్యాచురల్ ఈకో సిస్టమ్ స్టేబుల్ సో న్యాచురల్ ఈకో సిస్టమ్ ఉంది కదా దాన్ని స్టేబుల్ ఏది ఉంచుతా అంటే సెల్ఫ్ రెగ్యులేటరీ మెకానిజమ్స్ ఉంటాయి లైక్ హోమియోస్టాటిక్ సో హోమియోస్టాసిస్ సో ఆ సెల్ఫ్ రెగ్యులేటరీ మెకానిజమ్స్ వల్ల సో న్యాచురల్ ఈకో సిస్టమ్ అనేది స్టేబుల్ గా ఉంటుంది అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈకో సిస్టమ్ కి సో ఈ ప్రాసెస్ అనేది సో ఇఫ్ ఎక్స్టర్నల్ చేంజెస్ అంటే ఎక్స్టర్నల్ చేంజెస్ ఏదైనా ఉంది అనుకో సో బియాండ్ రికవరీ అయితే అప్పుడు ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ అరేజ్ అవుతాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లైమేట్ చేంజ్ అవుతుంది కదా మనకు అదే అనమాట సో అది బియాండ్ రికవరీ అయితే ఎక్స్టర్నల్ చేంజెస్ వల్ల సో అది అన్స్టేబుల్ అవుతుంది ఎన్విరా ఎన్విరాన్మెంట్ కానీ ఈకో సిస్టమ్ కానీ అన్స్టేబుల్ అయితే దానివల్ల ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి మనకి సో దీని మనము పాపులేషన్ అంటే ఏంది ఏ కమ్యూనిటీ అంటే ఏం చూద్దాం ఇక్కడ సో ఇండివిజువల్ అంటే ఇండివిజువల్ అంటే ఏంటంటే సింపుల్ ఇండివిజువల్ ఒక స్పీసీస్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ అనమాట సో దాన్ని ఇండివిజువల్ అంటారు పాపులేషన్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ ఆర్గానిజమ్స్ సో గ్రూప్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ ఆర్గానిజమ్స్ ని పాపులేషన్ అంటారు సో సేమ్ స్పీసీస్ ది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ర్యాబిట్ అనే స్పీసీస్ ఉంది కదా దాని గ్రూప్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్ ఉంటారు కదా దాన్ని పాపులేషన్ అంటారు సో నెక్స్ట్ కమ్యూనిటీ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ పాపులేషన్స్ ఉంటాయి కదా దాన్ని కమ్యూనిటీ అంటారు సో ఇక్కడ చూద్దాం సో ఇండివిజువల్ ఒక ర్యాబిట్ ఉంది ఒక ఇండివిజువల్ స్పీసీస్ అనమాట అది ఇండివిజువల్ సో టై గ్రూప్ ఆఫ్ ర్యాబిట్స్ ఉంది కదా ఇక్కడ సో అది పాపులేషన్ అంటారు నెక్స్ట్ ర్యాబిట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ వేరే ఫాక్స్ ఇలాంటివి ఉన్నాయి కదా సో ఇది కమ్యూనిటీ అంటారు సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఒక ఈకో సిస్టమ్ దీంట్లో బయోటిక్ ఉంటాయి అబయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి ఇవంతా పార్ట్ ఆఫ్ ఈకో సిస్టమ్ నెక్స్ట్ బయోస్ఫియర్ బయోస్ఫియర్ ఈజ్ అ లార్జర్ పార్ట్ అనమాట సో దీన్ని హైరార్కికల్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ఇకాలజీ అంటారు సో హైరార్కికల్ అంటే ఏంది ఇండివిజువల్ ఇండివిజువల్ టు పాపులేషన్ పాపులేషన్ టు కమ్యూనిటీ కమ్యూనిటీ టు ఈకో సిస్టమ్ ఈకో సిస్టమ్ టు బయోస్పియర్ సో హైరార్కికల్ ఆర్గనైజేషన్ ఉంది ఇక్కడ సో దీన్ని ఇక్కడ చూద్దాం సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇండివిజువల్ ఉంటుంది ఇండివిజువల్ తర్వాత పాపులేషన్ పాపులేషన్ తర్వాత కమ్యూనిటీ ఇందాక చూస్తాం పాపులేషన్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్ పాపులేషన్ అంటే సో పాపులేషన్ గ్రూప్ ఆఫ్ పాపులేషన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ స్పీసీస్ ఇస్ కమ్యూనిటీ సో డిఫరెంట్ కమ్యూనిటీస్ అండ్ దేర్ ఇంటరాక
టైప్స్ బయోడ బయోడైవర్సిటీలో టైప్స్ ఏమి ఉంటాయి అంటే జెనెటిక్ డైవర్సిటీ ఒకటి స్పీసీస్ డైవర్సిటీ ఒకటి ఈకో సిస్టమ్ డైవర్సిటీ జెనెటిక్ డైవర్సిటీ అంటే విత్ ఇన్ స్పీసీస్ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విత్ ఇన్ హ్యూమన్ విత్ ఇన్ హ్యూమన్స్ లో చూస్తే మనకి జెనెటిక్ డైవర్సిటీ ఉంటుంది సో వేరే వేరే రీజియన్స్ లో ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక్కొక్క జెనెటిక్ డైవర్సిటీ అనేది ఉంటుంది సో అదొక టైప్ ఆఫ్ డైవర్సిటీ నెక్స్ట్ స్పీసీస్ డైవర్సిటీ స్పీసీస్ డైవర్సిటీ అంటే ప్లాంట్స్ ఏనిమల్స్ సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఉంది కదా దాన్ని డైవర్సిటీ అంటారు సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈకో సిస్టమ్ డైవర్సిటీ ఈకో సిస్టమ్ లో మనకు టెరస్ట్రియల్ ఈకో సిస్టమ్ ఉంటుంది ఆక్వాటిక్ ఈకో సిస్టమ్ ఉంటుంది సో విత్ ఇన్ టెరస్ట్రియల్ లో కూడానే మనకు ఫారెస్ట్ ఈకో సిస్టమ్ ఉంటుంది క్రాప్ ల్యాండ్ ఈకో సిస్టమ్ ఉంటుంది ఈ అంత టైప్ ఆఫ్ ఈకో సిస్టమ్ డైవర్సిటీ అనమాట సో మెజర్స్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ బయోడైవర్సిటీని ఎలా మెజర్ చేస్తాం సో బయోడైవర్సిటీని మెజర్ చేయడానికి త్రీ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ వచ్చేసి ఆల్ఫా డైవర్సిటీ నెక్స్ట్ బీటా డైవర్సిటీ నెక్స్ట్ గామా డైవర్సిటీ సో ఆల్ఫా డైవర్సిటీ అంటే ఏంటంటే ద డైవర్సిటీ విత్ ఇన్ ఎ హ్యాబిటెట్ సో విత్ ఇన్ ఎకో సిస్టమ్ ఆర్ హ్యాబిటెట్ ని హ్యాబిటెట్ లో చూసే డైవర్సిటీని ఆల్ఫా డైవర్సిటీ అంటారు సో విత్ ఇన్ ఎకో సిస్టమ్ సింగిల్ ఈకో సిస్టమ్ లో చూసే ఆల్ఫా డైవర్సిటీ అంటారు నెక్స్ట్ బీటా డైవర్సిటీ బీటా డైవర్సిటీ అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఈకో సిస్టమ్ లో ఉంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ ఈకో సిస్టమ్ లో వేరియేషన్ ఎంత ఉంది బయోడైవర్సిటీ ఎంత ఉంది దాన్ని బీటా డైవర్సిటీ అంటారు గామా డైవర్సిటీ అంటే యాజ్ ఎ హోల్ ఒక రీజియన్ మొత్తం తీసుకుంటాం ఒక రీజియన్ మొత్తం లో తీసుకునే బయోడైవర్సిటీని గామా డైవర్సిటీ అంటాం సో ఈ టర్మ్స్ అన్ని కాయిన్ చేసింది ఆర్హెచ్ విటాకర్ సో ఇది బేసిక్ గా సింపుల్ కాన్సెప్ట్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో సో ఓకే థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్